One, two, three, four. Το Metting Pot και το Zizanio News παρουσιάζουν το Radio Zizanio στο Vox 103 και 3. Θέλω να πω πράγματα και να τα θέσω στην κρίση των θεατών μου. Εκείνοι θα αποφασίσουν, εγώ προτείνω, εγώ α, ανασκαλεύω ξύνο θέματα και πληγές με τις, με τις ταινίες μου. Α, αν τους πείσω για τις απόψεις μου, για τις ιδέες μου, για τις τοποθετήσεις μου, θα είμαι δικαιωμένο και θα αισθανθώ πάρα πολύ όμορφα. Αν όχι, τουλάχιστον θα έχω ανοίξει ένα διάλογο. Yes. So, my, the documentary I'm presenting here in uh, Olympia Festival, it was shot in Ethiopia. I don't speak any lang- language that they speak in Ethiopia. In, the, in Ethiopia, they speak a lot of languages, being the first uh, Americ, and I don't really understand uh, nothing of Americ. Mm-hmm. I, can, I can tell a joke, Americ. It's, it's Greek for me because I ah. understand Greek also. So yes, okay. Much, for me, it's more or less the same. <laughs> Εδώ και πολλά χρόνια το φεστιβάλ, δηλαδή από τι αρχέ του 2000, από το 2004, νομίζω είναι η χρονιά που τέθηκε ο στόχο, να, χρησιμοποιη... να... να αλλάξει, να... να πάψει να είναι εγκαταλελειμμένο και να γίνει ένα χώρο για το φεστιβάλ. Ε... Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή θέση, αρκετά πιο συγκεκριμένη από αυτά που είχαμε πει πέρσι στην ανάλογη εκπομπή, η οποία είναι ότι υφίσταται σήμερα μια χρηματοδότηση εγκεκριμένη από το. Υπουργείο Οικονομία. Ναι, οπότε υπάρχει, υπάρχει έγκριση δηλαδή τη χρηματοδότηση καταρχά. Και βρισκόμαστε και τώρα το έργο βρίσκεται στα χέρια τη περιφέρεια στην οποία ανήκει και το κτίριο. Η οποία περιφέρεια ε, προ, προχωρά με δυναμισμό και ενεργητικότητα ε, για, να, για να γίνει αυτό το πράγμα. Τρομάζει και ο δικό μου δράκο για την εμπουχέ σα. Συγγνώμη για την έκφραση. Είναι η φλούφλιζα, παιδί μου, δεν είναι ντροπή των δράκων. Και γυρίζει πίσω στη σπηλιά του και αποφασίζει από εκεί και πέρα να χρησιμοποιεί αναπτήρα. Εντάξει, τόσο με έκοβα, ήμουν 22 χρονών, το παραλαμβάνω. Νομίζω ότι κατ' εξοχήν βιωματικές δράσεις ενδείκνυνται για να μπορεί κανείς να μιλήσει για αυτά τα θέματα, γιατί το γεγονός καταρχήν ότι όλοι καθόμαστε σε ένα κύκλο κατά τη διάρκεια ενός εκπαιδευτικού προγράμματος και έχουμε τη δυνατότητα ο καθένας από εμά να πει τη γνώμη του χωρίς να κρίνεται, και μάλιστα σε ένα πλαίσιο όπου πραγματικά δεν υπάρχει σωστή λάθος απάντηση, γιατί ο καθένας ε, έχει τη δική του γνώμη, τη δική του άποψη, αυτό κατεξοχήν είναι μία εφαρμογή ενός βασικού δικαιώματος στην πράξη. Δηλαδή, είναι η εφαρμογή της ελευθερίας του λόγου και της ελευθερίας της σκέψης. Είναι έτσι μία συμμετοχική διαδικασία, δηλαδή όλοι συνεργαζόμαστε, ανταλλάσσουμε απόψεις, περνάμε ωραία και είναι και πολύ φιλόξενη η πόλη και όλη αυτή η επαφή με τα παιδιά μας δίνει και μας ακόμα μεγαλύτερη φρεσκάδα. Είναι τρομερή εμπειρία. Ε, καταρχάς, να ακούω τις ιδέες των υπόλοιπων παιδιών και αυτή η λιβοήθεια που υπάρχει μεταξύ μας για να καταστρέψουμε τα project μας. Η πρώτη φορά που συμμετείχα σε κινηματογραφικό εργαστήριο την πρώτη μου φορά ήταν το 2013. Αλλά παρακολουθούσα το φεστιβάλ από το δημοτικό, έβλεπα την ίδια. Όλο αυτό πραγματικά με κέρδισε. Το πώς δημιουργείς χαρακτήρες, πώς δημιουργείς εικόνες, πώς δημιουργείς σύμπαντα, κόσμους, ιστορίε. Και τότε ήξερα ότι ήθελα και εγώ να φτιάξω μια ταινία. But what I'm still promoting is the culture of film. To come together, to meet, to watch good films together. This for me is the art of cinema. And this is still what I, what I try to promote, what I stand for with my work. And this, does, doesn't have, this didn't have changed through all these 40 years. Εμένα μου αρέσει να δουλεύω με παιδιά, ξέρω να δουλέψω με παιδιά στις ταινίες. Αμεσότητα, λίγο να νιώθεις ότι δουλεύεις με ανθρώπους που είναι ίσους με σένα ε, και έχεις και εσύ να μάθεις από τα ίδια τα παιδιά πάρα πολλά, να εμπληκτήσουν για αυτό το ρόλο. Ε, όταν το γράφω, ξέρω να πάω πίσω βέβαια στον θυμηθώ εγώ πως είμαι παιδί, αλλά επίσης και 
πάρω παραδείγματα γενικά όταν γράφουμε χαρακτήρε, κάνουμε μια μίξη. Είναι φαντασία, έτσι είναι fiction, αλλά κάνουμε μια μίξη από χαρακτήρε που βλέπουμε στη ζωή μα. Τα παιδιά που έχουμε στι ταινίε μα δεν είναι επαγγελματίε. Είναι το πρώτο, δεύτερο φιλμ που έχουν κάνει και μου αρέσει αυτό επειδή. Ε, έρχονται φρέσκοι mm-hmm. και μπορείς εσύ να τους μάθεις τι θέλεις και πώς μπορεί να χειριστεί το παιδί το σενάριο. Με έστειλα την ταινιούλα σε διάφορους διαγωνισμούς, όπου δεν κέρδιζα, πουθενά. Και είχα ρίξει πολύ δουλειά, ήταν πολύ ωραία. Ήταν animation μαζί με live action. Και την έχει φτιάχνει έξι μήνες αυτή ταινιούλα, μαζί με κάτι παιδιά από το σχολείο. Και την είχε στείλει στο Καμέρα Ζάνιο, ε, το, ο τελευταίος νομίζω διαγωνισμός που την είχε στείλει, δεν είμαι σίγουρος. Και το είχα ξεχάσει εντελώ. και με παίρνει μια μέρα και μου λέει, έλα, του λέω τι, ε, πάμε πύργο. Ε, 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 αλλά είναι βιωματικά, ε, ε, άλλο είναι από κάτι που θα δούμε, κάτι που θα ακούσουμε, το μία και μία έπνευση και μετά τη δουλειά μου τη συζητάμε μαζί μα. Το καλό είναι ότι την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε το δεξιά αρχή, ε, σε αυτό το σεπινάρι, ξεκινήσαμε τη δουλειά δηλα, να γράφουμε κάτι μαζί. Συνειδητοποίησαμε ότι υπήρχε μια απίστευτη χημεία, μια απίστευτη επικοινωνία που στο βαθμό που να α, σκέφτομαι. Εγώ, α πούμε, και το ίδιο και το δεξιά έχει συνέβαινε, δηλαδή. Σκεφτόμουν κάτι και πριν προλάβω να το πω, άκουγα ξαφνικά το δεξιά έχει συνέβαινε. Ναι, 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 γιατί κάνω και μόνο το story για τι ταινίε. Αλλά το δυσογραφήσα με βοηθάει στην εικόνα τη ταινία. Δηλαδή, επειδή μια ταινία συνδυάζει όλε τι τέχνε, τη ζωγραφική και τέχνη και μουσική και ράκτινγκ και τα πάντα. Ε, και λόγω τα ε, Με βοηθάει στο να κάνω το color correction και την κάμερα και το κοντράκι τη εικόνα και τα πάντα. Δηλαδή και το τι χάμα θα χρησιμοποιήσω. Όλα. Πολύ ωραία. Οι δύο πρώτε μέρε είναι λίγο δύσκολε γιατί. Λίγο προσπαθεί να γίνει ομάδα. Οπότε λίγο και τα θέματα δεν είναι τόσο καλά. Τόσο... Προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τα παιδιά. Και τώρα την πέμπτη πλέον μέρα έχει δεθεί τόσο πολύ με τα παιδιά. Έχουμε δεθεί όλοι. Την ε, δεύτερη χρονιά είχα πάει για animation, θυμάμαι. Και τι προηγούμενε φορέ δεν νόμιζα να είμαι σε κάποιο εργαστήριο. Φέτο είμαι στον παπά μου. Το ότι έχουν αυτέ οι εικόνε, γιατί είναι μεταφορικό ο λόγο. Ε, τι συμβολίζουν, ε, θα κατασταλάζει μέσα σα και τι επόμενε, όχι μόνο ώρε, μέρε και θα σα έρχεται στο μυαλό. Α, αυτό έλεγε. Ναι. Γιατί για μένα ε, δεν είναι, είναι αυτό που είπε, συν το ότι μέσα στη φύση μα είναι πιο κοντά στην ομορφιά, στο θαυμάσιο, στο θαυμαστό. Ε, άρχισε να μα λέει για διάφορα φεστιβάλ που γίνονται από εδώ και από εκεί και μα είπε και για εδώ για τον πύργο. Και ήρθαμε, είχαμε έρθει πέρσι, κάναμε ένα εργαστήριο για 3D modeling. Ε, και επειδή μα άρεσε πάρα πολύ ο πύργο και το φεστιβάλ, θέλαμε να ξανάρθουμε. Έχουμε αγάπη για κινούμενα σχέδια, για ταινίε, για διάφορα ε, Και για την παραγωγή του, ειδικά. Από εκεί πέρα, ο στόχο είναι νομίζω να δώσουμε και σε άλλου την αγάπη αυτή. Ήμουν χρόνια στο φεστιβάλ σε διάφορα εργαστήρια. Ε, η αλήθεια είναι ότι αγάπησε όντω την εφημερίδα και δεν το λέω επειδή είστε εσεί εδώ σήμερα. Βέβαια, θα μπορούσα να διώξω την ερώτηση κάποια στιγμή. <laughs> <laughs> και να αναλάβω εγώ το εργαστήριό τη. Οπότε. Είπαμε, παιδιά, βήμα στου νέου. Σα πάει και αυτή σπίτι τη κάποια στιγμή. 